Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Сакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал Криптогеймеры. Еще один видеоролик по игре War Riders, и как вы видите, уже салон немножко э, добавилась куча машин, как вы видите, э, на самом деле это не мой аккаунт, а это аккаунт Rental Иван PHL из клана Gold Digger. Ему, естественно, огромное спасибо, он в проекте уже довольно-таки большой диапазон времени, и он дал нам для обзора посмотреть э, другие машины, Потому что мы смотрели как раз таки игру на фришной машине. Естественно, она такая топорная, довольно-таки сламикая. И здесь уже автосалон обладает всем спектром машин, которые присутствуют в игре. Петрух, здорово! Здорово, Кирилл! Привет, подписчики! Да, за это я и люблю крипту, что люди просто откликиваются или добровольно, без всяких корыстных целей, дают какие-то плюшки и обзоры, да, то есть у человека есть аккаунт, и благодаря крипте можно не переживать, что его украдут, он дает нам просто логин и пароль, а сами nft лежат на его кошельке, да, то есть э, у нас доступ к кошельку нет, мы можем просто зайти в игру, поиграть этими nft ну а больше мы ничего сделать не можем, да. Да, кажется, и... про прощупать именно уже более технику <laughs> высокого уровня. Mm -hmm. Так, уже там так. Кто ну, ладно, стреляет? может что нам стрелять, на самом деле. Ну, на, этом, на этой машине э, не стоит какое-то вооружение, тут просто стоит, э, точнее, просто машина, но вооружения другого нет, которое более Тоже лагает. Да, кстати, чуть немножко подлагивает. Да. Странно. Или чувак лагает? Это чувак лагает, он как-то выехал и э, тормознул. Ну, ну пос посмотри сзади на меня. Это вроде нормально, нет. Да, чувак да, лагает. Ты... Странно. Так, мы сейчас просто сравним вот как раз таки машины, это первый джип, он по-моему самый из доступных по цене, но на самом деле он уже намного более жесткий. Поехали на первую точку, на, на верхнюю, именно за БЗН, наверх, Ехали. в гору. В гору. Ты, ты покажи меня лучше сзади в зеркале просто, так, как ты шаг. уехал, как я. Ну, мы сейчас просто сравним вот... дистанцию, видите как в гору она заезжает, на вот таки лихо уже. То есть конечно mm -hmm. разница ощутимая по скорости фарма. Будет, понятное дело, выше. И Привет. больше брони получается у машины. Тут, вот, кстати, есть уже какой-то еще один из оппонентов. Давайте тоже его накидаем его немного. Вот он убегает уже от нас. Попробуем... Просто сзади кто-то баги залетел. Так, Дальше сейчас может. Баги? Да, да, там. Или ламба там залетела э, бирюзового так, цвета. Так, он уехал. Лев... Лев... Левее там. Ну, это Меня сейчас появ... так. Поездим, потестируем. Ну, видите, как Петруха там еле в гору залез, залазит, получается. Я а уже и залез, я уже и выехал вниз. Я, по-моему, вообще не могу сейчас заехать. Да. Так, ну тут БЗМ забрали. Вот там, кстати, машина забрала. Сейчас попробуем его настичь. Да. Мы немножко побольше узнали про проект. То есть на каждой машине есть дополнительные слоты под оружие. Основное и вспомогательное. Это в основном ракетницы и машинганы какие-то. Они перегреваются. То есть и тогда буква Q вы можете переключать между ними. Да, это прикольно. То есть, допустим, какой-то на танке там можно одно вооружение поставить, здесь другое. Ну, сейчас вот это, это база вооружения, которое было и на первой машине. Сейчас, видите, просто показываю, насколько... Машина быстрее, то есть, если, по-моему, первая машина разгоняется до 65, по-моему, здесь уже, видите, 120 скорость. То есть, чуть ли не в два раза, это позволяет э, намного быстрее добираться с пункта в пункт, тем самым повышая ваши, вашу скорость фарма. Конечно, и плюс вы можете хоть от кого-то уехать, как минимум, какую-то тяжелую ситуацию. Потому что на первой машине шансов уехать просто нет. Скорость в два раза быстрее, как вы понимаете... Тут нет таких ландшафтов, где можно прям маневрировать жестко. Так, я уже, получается, уехал на, на еще одну точку фарма. Сейчас поеду к Петрухе назад, а он, наверное, еще в гору там залезает. Я решил обойти гору и поехал просто на, на, на заправку. Ну. На, на, на равнине. Мне кажется, в гору на той, той развалюхе ездить вообще нет смысла. Так, тоже БЗ на нет. Так, ты сейчас куда уехал там? Ну, вот, по равнению стою в центре. Mm, так, сейчас. Попробую найти. 
тут пообщались с людьми, они говорят, что у них тут есть как бы кланы, да, они там с кем-то воюют, с кем-то в дружественных отношениях. Короче, устраивают свою движуху. Золотая ламба. По-моему, это он приехал, не? Ну, ну, у него одного золотая ламба. Да, владелец аккаунта, у него, получается, есть аккаунт, где там э, золотая ламба. Это, получается, машина, которая очень быстрая. Да, но это... ее немножко заносит, я заметил. Так, это там и Петруха едет. Ну да, Петруха. Вы видите, уже Петруху настигли. Потому что начали карты, мы уже несколько кругов сделали. Ну, насколько быстро, да, мы догнали, получается. Можно сейчас прессануть его было. Что-то пытается стрелять, но видите, как мы не брюем. Вот, пока он развернется. Есть, получается, машина, она более и поворотовая, более быстрая. Потому что, допустим, вот эти э -э пулеметы, они стоят только вперед. За счет того, что мы можем как-то зайти ему в спину, он не может по нам стрелять. И скорость позволяет. О! Воздушной подушки, кстати, поэтому я попробую глопнуть его. Про меня петух немножко пострелил. Вот воздушная подушка, у нее, по-моему, у нее намного больше хп, чем у меня вроде как, но она, видите, как парит. То есть, по ней попадать надо довольно-таки тяжело, по-моему. Да, Еще интересно, интересно, через пару дней будет ивент, где за одну заправку можно от 4 где-то до 5 бизена будет загружать. То есть будет людей много, будет соревнования, рубиловка, так что качайте игру, присоединяйтесь, будем групп стопить тут командой. Я вот нит нитро врубил сейчас. Получается, одно я прозевал, потому что я ни разу не покупал до этого, чтобы догнать э, воздушную подушку. Сейчас мы за счет нитро догнали, там сейчас скорость была 160, нас все пытаемся прессить. Это не Иван? Какой там ник? Блю. Блин, ну подушка прикольная, потому что она парит по этим, по горам, получается. Ну, по, не по горам, а по неровностям. За счет этого нас скорость не теряет. Кажется, а я, даже не видишь, что там какая-то муха сзади едет. Не, ну у меня, ну у меня оружие слабое, понятное дело. Ну, кстати, он уехал довольно-таки легко, даже за счет того, что я нитро потратил два. Одно я, получается, просто так прожал на шару. Так, походу там разворачиваться пытается. Ну-ка, сейчас... На сколько секунд? Сколько ну, нитро 10, 10 секунд. 10 секунд, по-моему, было. Не, ну нитро прикольная Смотри. штука. Он на спидометре еще показывал. 160, по-моему. Так, Короче, там я поеду к, к базе. У базы всегда какие-то движники есть. Войнушка вот опять там, там, вот там вот сламба походу стреляет по подушке. О, тут что-то два ламба. О! Одна Дорожно, золотая. Да, О, кстати, вот это Иван получается, вот, кстати, он. Так как раз таки владелец Акал вот этого. Да. Так, ну нам не догнать, получается, на этой машине ламба, видите, насколько быстрая она. Мне кажется, все лампы, которые продаются на OpenC, это Ивановские. Просто какой-то продавец в Амборджини. Я даже решил. Чувствуется на самом деле вот скорость, да, вот сейчас если посмотреть, то есть на, на, вот на нормальных машинах уже немножко другой экшен. Получается, ты уже вроде, точнее, не вроде, в роли охотника получается. До этого мы были вроде, вроде жертвы, никого не могли запрессить, а здесь немножко уже хоть какое-то есть ощущение, допустим, что ты можешь забрать у кого-то вот этот БЗМ. Допустим, увидишь Петруху, и ты подумаешь, что это легкий фраг, потому что у него машина, ну, как бы как красная тряпка такая. Так, блин, они уехали от меня. Стой. Готов от тебе от моего фрага, тебе я ноль баки. Не, ну я же, допустим, не знаю, может ты там где-то, знаешь, там окольными путями. Честь путями... это тебе не, не даст. Может ты целый день фармил там где-то, знаешь, и ни, ни разу не заезжал в гараж. Короче, они уехали на ламбе от меня вообще легко. То есть, ну ламба, конечно, по скорости намного быстрее. Так, ну, короче, с ламбами лучше не связываться. Не, ну вот эта машина, как бы, вот, допустим, надо прощупать, вот подушку Ой, хуже было не догнать. Синий джип, который нас, это... Прессил? Давай, да, приезжай к центральному гаражу. А я сейчас телепортируюсь туда. Сейчас. сейчас я, получается, до гаража доеду и телепортирую. Ты можешь... А, а у него оружие хорошее стоит на, mm -hmm. на синей джипе. У него не, не стандартные пушки стоят, у него купленные, по-моему. Так, ну мы просто катаемся, друзья, видите, сейчас, конечно, никого еще не отжали, ничего толком. Так, БЗ, э, ну, я не, тут не собрал, я сейчас в центральный. А, пока посмотрим просто вот самую вот, э, первую Дали... машину, грубо говоря. Дали... Далеко не уезжай с гаража, сейчас тоже буду. Так, ну я выехал. 
Ну, где-то вот по дороге вы выехал. Я а ехал кажется, в гараж. Мы не, не дойдем просто так. А вот тот ну, там да. есть. Вот сейчас, сейчас присадим его вот этого краски. Но он в гору едет как раз таки на первой машине. Мне кажется, он только с гаража выехал. Вряд ли у него что-то есть. Но можно все равно. Видите, как он медленно едет? А мы уже догнали его. То есть уже почти он у нас даже увидел. Странно, я откинул его там жестко. Перевернул несколько раз. У него, видать, машина потяжелее моей, наверное. Так, мне надо, надо главное в спину заходить. Потому что у меня так меньше оружия будет. У меня так, получается, огневая мощь больше, чем у него. Потому что я оставляю и с ракетницы, и с пулемета, а он стоит только с одного оружия, друзья. То есть, как бы так, шансов у него нет. Шанс, потому что я еще сзади ему накидываю. Ну, как это, чисто в спину настрадал его. Ну, да. смотрите, довольно-таки много он брони снял с меня, да? То есть, почти половину. Но это учесть, что тут оружие такие же, как у него были на стандартном э -э транспорте. Так, сейчас, получается, доедем до верха. Ну, в принципе, вот видите, да, разница ощутимая. То есть, она более машина первая, более маневренная. Понятное дело, что мы сейчас-то катаемся, так больше под развлечение, нежели фарм. Да. И надо, конечно, прессовать людей, да, у которых машины все-таки получше. Допустим, джипы пытаться... Ну, ламбу, наверное, прессовать будет тяжело, потому что она просто быстрая. Если будет какая-то просадка, то она, скорее всего, просто уедет от нас, потому что мы не догоним ее. На подушке воздушной тоже ребята как-то побыстрее. За счет того, что они не чувствуют этих кочек. Но мы еще протестируем потом все виды транспорта, которые присутствуют в игре. Давай, вот тут... там война поехала. Ну, да. Наши враги теперь. Хейтеры. Да. Mm -hmm. Ну, у него понятно, что груза нет. Это просто так, на самом деле. Убийство ни для чего. Он даже, он даже сделал, видите... А, суицид получается просто эскейп зажал потому что понимает что мы его все додавим красный сзади меня бьет. а это я по петруке стреляю ну как раз он да. за это да. да на самом деле было другое оружие тут машины рассыпаются намного быстрее БЗН у него нет заветного. О, на лампе. А. Так, я уже испугался, это золотая ламба. По-моему, единственная, да, у кого есть золотая ламба. Ну, по крайней мере, я видел, да. Ну, видите, тут оружие какие-то у него, пулеметы какие-то другие. Даже можно посмотреть. Давай, покажи, остановись. Смотри, как она крутится. Ух. Да, у нее, получается, вот есть вот этот поворот жесткий. И пулеметы. Видите, какие получается, немножко другого формата. Ладно, сейчас до этого получается до нижней точки, просто покажу, насколько машина О -о -о. еще быстро едет. Как он вверх прыгнул, залетел, ты видел вообще просто? Ну, ламба, она, она, я за ламбу поездил, получается, она быстрая, а, но ну, немножко заносит как-то, мне кажется, надо привыкать именно к этому транспорту. То есть... а там красно выезжает опять. Да, у него нет всего этого БЗН. Только он меня сейчас хочет убить. Есть, видите, насколько, а -а -а. насколько быстрее, получается, идет весь цикл? То есть можно в дальней точке доезжать, э, ну, очень быстро, на самом деле, друзья. То есть, ну, с, с таким, как бы, еще если оружие повесить другое, вот, конечно, по оружию потом тоже будем делать видосы. На каждую из машин сделаем отдельное видео, чтобы, примерно, ну, посмотрели разницу, да, если вам проект будет интересен, конечно, вы можете сами потом выбрать, и уже, если вам понравилась какая-то машина, да, как на ней, вот, допустим, я сейчас буду исполнять, то можете, конечно, потом будете смело брать и фармить э, заветные БЗНы. И просто воевать. Ну, не просто во... Да, или просто воевать, мешая кому-то фармить тоже. Кто-то будет там на, на, на машинах, там, да, на стандартных ездить, пытаться заработать что-то, а ты будешь ему мешать. Да. Между прочим, там есть э, на этом маркете, где продают NFT-шки OpenSea, там Еще можно нет. за вот эти BZN, то есть если ты нафармишь немножко, э, за 75, по-моему, купить себе уже первую пушку. То есть там есть возможность такая, то есть... Э... А, за 75 везде. За... Ну, кстати, 75 на фармить даже вот сейчас да. можно. Вот на этой машине можно фармить это стопроцентно. То есть, потому что если огневая мощь слабенькая, да, ну, она чувствуется, что не хватает урона. То есть мы стреляем даже по базовой машине, и как бы нет такого разрыва прям жесткого. Как поставим первое оружие, я думаю, там разница будет колоссальная. Интересно, конечно, будет сделать эксперимент, сколько мы сможем нафармить во время ивента, да? 
допустим, я на развалюхе, ты на таком джипе. Ну, и... кстати, да, можно, в принципе, что-то такое сделать. Есть ли смысл купить там себе за 30 долларов, или сколько там этот джип стоит, для того, чтобы быстрее фармить и ускорить для себя? Ну да, этот вроде Здесь. джип стоит около 30, по-моему, 40 долларов, что-то в этом диапазоне. То есть, ну, первая машина очень доступная, вот именно вот эта. То есть, поэтому и делаем первый видос именно на самую доступную из э, транспорта, который присутствует в игре. Но это вы понимаете, да, что это просто машина без обвеса на оружие. То есть обвес на оружие будет еще стоить сколько-то. Мы еще пока в оружии вообще не разбирались, какие есть виды, там, ракетницы, пулеметы и так далее. Ну вот, э, не знаю, вот на ней ездить комфортно, то есть быстро, маневренно, как бы, вообще. То есть по сравнению с, с первым каретом, так это на самом деле разница ощутимая. Так, ладно, положил заветные бзн -ки. Кстати, вчера, когда тестировали, мы напали тоже на джип какой-то и забрали у нее 5,6 бзенов сразу. То есть такой буст получился. То есть на, убили, на, как бы и забрали, не знаю, сколько он фармил. 5,6 довольно-таки, я думаю, прилично. Хотя, может, он кого-то тоже гопал до этого, кто знает. Игра как бы подразумевает, либо ты просто ездишь и собираешь мирно, либо ты пытаешься кого-то гопнуть. Но вот я даже по себе ощущаю, что когда ты едешь на более хорошем транспорте, у тебя есть мысль, да, надо сразу кого-то убить, потому что он послабее, как бы забрать его, так его груз, получается. А когда ты на слабой машине, ну, мы же, блин, хоть бы пронесло, получается. А я думаю, на этом будем, наверное, закругляться. Петруха, есть что добавить? Да нет, все отлично. Играйте в блокчейн-игры. Ставьте лайки, пишите комментарии, нравится ли вам такой контент, записывать ли обзоры на другие машины. И, наверное, до новых встреч. Да, друзья, всем пока-пока.